வண்ணாரப்பட்டை போராட்டமாக இருக்கட்டும் இந்த சிஐஏ போராட்டமே பிரசாந்த் கிஷோர் தலைமையில் நடக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறீங்க என்ன ஆதாரம் பிரசாந்த் கிஷோரின் தலைமையில் இந்த போராட்டமெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் ஏன்னா சிஏஏல இஷ்யூவாக தான் அவர் நிதிஷ் நிதிஷ்குமார் அங்கேருந்து வெளியான அவர் பீகார் விட்டு வெளியேறதுக்கு முக்கிய காரணம் சிஏஏ திமுகவையும் மீறி அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் அவர் சொல்லுவார் திமுகவே என் கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லுவார் அந்த அந்த காலம் மிக விரைவில் வரும் திமுகவுக்கு தான் பிரசாந்த் கிஷோர் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு ஸ்ட்ராட்டர்ஜி வியூகம் பண்ணி கொடுக்கறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு இங்கே இருக்கிற இஸ்லாமிய மக்களுக்கு அது வியூகம் பண்ணி கொடுக்குறாரா என்ன மூணு நாளா அஞ்சு நாளா இல்ல ஐம்பது நாளா பிளான் பண்ணிருக்காங்க இது மாநில உளவுத்துறைக்கும் மத்திய உளவுத்துறைக்கும் தெரியலையா தமிழ்நாட்டில் இப்படி நடக்கும் யார் எதிர்பார்க்கல ஆதரித்து பாஜக முதல்வர் எடியூரப்பா வந்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போடுறாரு விஜயுடையாட்டமிட்ட <laughs> 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 அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பாஜகவின் ஐடி விங் தலைவர் நிர்மல் குமார் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு நிர்மல் குமார் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சிஏஏ போராட்டம் நாடு முழுவதும் வீரியம் பெற்றிருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் இப்போ போராட்ட களமாக மாறிடுச்சு சென்னையில் கூட டெல்லி மாதிரி ஒரு ஷாயின் பாக்க உருவாக்கிட்டாங்க வண்ணாரப்பட்டியில் இந்த வண்ணாரப்பட்டை போராட்டத்தை மையப்படுத்தி தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் இப்போ போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்குது நீங்கள் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ பேசினதை நான் பார்த்தேன் அதன் அடிப்படையில் தான் உங்கள்கிட்ட நான் நேர்காணலே பேசவே உங்களை வந்து நான் வர சொன்னது என்னென்னா வண்ணாரப்பட்டை போராட்டமாக இருக்கட்டும் இந்த சிஏஏ போராட்டமே பிரசாந்த் கிஷோர் தலைமையில் நடக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறீங்க என்ன ஆதாரம் பிரசாந்த் கிஷோரின் தலைமையில் இந்த போராட்டமெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கு அதுக்கு இல்லை அதாவது தமிழ்நாட்டில் ஒரு போராட்டம் அதாவது போராட்டம் வந்து நிறைய போராட்டம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டங்கள் நிறைய நிறைய வந்து உணர்ச்சி மிக்க போராட்டங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இந்த சிஏஏக்கு ரொம்ப அமைதியான முறையில் நிறைய போராட்டங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு தான் லாஸ்ட் வீக் அதாவது இது மூணு நாள் அந்த 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 வண்ணாரப்பேட்டை போராட்டத்துக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே நிறைய நண்பர்கள் மூலயமா நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா ஜ யாரோ ஒரு ஒரு தனி நபர்கள் மூலமாக எல்லா ஜமாத்துகளிலும் சொல்லி நீங்கள் வந்து நைட்டு புறம் தங்குறதுக்கான ஏற்பாடுகளோடு வரவும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இதை நிறைய டிவி விவாதத்தில் நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட தந்திலேயோ சன் நியூஸ்லேயே பார்த்தேன் ரெண்டு மூணு இஸ்லாமியர் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் இதை இங்கே இல்லை எல்லா நிறைய இல்லை இஸ்லாமியரே சொல்கிறாரு இது மாதிரிலாம் நடக்கும் நடக்கும் சொல்லியிருக்காரு இப்படி நடத்துறோம் நாங்க அப்படி இல்ல இல்ல இந்த மாதிரி அழைப்பு வந்தது இந்த அழைப்பை வந்து நாங்க நிராகரிச்சோம் இது நான் எல்லா நிறைய யார் சொன்னது தொலைக்காட்சி பார்க்கல சன் நியூஸ்ல முந்தனைத்து அமமுக வந்து ஒரு ஒரு இஸ்லாமிய ஒருத்தர் இருந்தார் அது கூட இருந்தார் நான் அதுலயும் பார்த்தேன் அது போக என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாரோ ஒருத்தர் அழைச்சாங்க இது மாதிரி இல்ல இது ஒரு மூன்றாம் நபர்கள் மூலியமாக எல்லாருக்கும் அழைப்பு வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் முடிச்சுக்கிறேன் அழைப்பு வந்தது இது அங்க நடந்த அந்த வண்ணார் பட்டி எல்லாரும் லைட்டரா நினைச்சோம் நினைச்சது என்னென்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு போராட்டம் நடக்கும் ஒரு ஒரு ம மக்கள் கூடுவார்கள் அதுக்கப்புறம் கலந்துடுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே தமிழ்நாட்டு இருக்கிற முக்கிய ஏர்போர்ட்டுகள் எல்லாம் அதாவது நீங்கள் சென்னையாக இருக்கட்டும் சென்னை அன்றைக்கி நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் ஏர்போர்ட்டுக்கு ரோடுகள் அந் எல்லாம் பிளாக் ஆயிருந்துச்சு 
நீங்கள் மதுரை ஏர்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் இதான் மதுரையில் ஃபஸ்ட்டு வில்லாபுரம் ஏர்போர்ட்டு அந்த வில்லாபுரம் போகிற பாதையில் பிளாக் பண்ணப்பட்டு பார்த்தது சரி நைட்டுலாம் வந்து நீங்கள் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பெரிய கட்சியாக கூட இருந்துக்கோங்க நீங்கள் இப்போ மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய கட்சி நீங்கள் ஆளுங்கட்சி எல்லாம் வச்சுக்கோங்க எல்லா இருந்தாலும் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஒரு பெண்கள் குழந்தைகளோட கொண்டு போய் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ஒரு ரோடை பிளாக் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஏன்னா நாங்கள்லாம் நிறைய ஆர்கனைசிங்கில் இருந்திருக்கோம் ஒரு ஒரு பத்து பேரை கூட்டு போய் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல சாதாரண விஷயம் இல்லை அரை மணி நேரத்துக்குள்ள எவ்வரு திங்க் வச்சா பிளான் ஸ்டேஜ் தான் வண்ணாரப்பட்டிலாம் அப்படி பிளான் எடுத்தது இல்லை இல்லை வண்ணாரப்பேட்டை இன்சிடென்ட்டை ஒட்டி வண்ணாரப்பட்டையில் வண்ணாரப்பேட்டையில் நடந்ததுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன தடியடி ஒன்றுமே நடக்கல நீங்க எல்லா வீடியோலையும் வண்ணாரப்பட்டியில் கூட்டம் எப்படி கூடிச்சா அதை சொல்லுங்க இருங்க இது இதெல்லாம் அது நம்ம அடுத்த போயிடலாம் ஒன்னொன்னு சொல்ல முடியும் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி திட்டமிட்டு எல்லாரும் கூட வச்சு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இல்லை அந்த களத்துக்கு ரொம்ப அருகில தான் என்னுடைய வீடு இருக்குது நான் சொல்றேன் வண்ணாரப்பட்டியில் ஒரு <laughs> 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 ஏன் கொண்டு வரோம்னா அடுத்த நாள் இப்போ இவர் தருமபுரி எம்பி ஆகட்டும் டாக்டர் செந்தில் குமார் அவராக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற திமுக காரங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் வந்து ஒரு பெரிய கொலை நடந்துருச்சு நிறைய பேர் போலீஸ் அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க இருங்க செந்தில் எங்க போட்டாரு செந்தில் வந்து இங்க வண்ணாரப்பட்டியில ஒரு பெரிய ஒரு இறந்துட்டாரு செந்தில் போட்டாரு செந்தில் திருவாரூர்ல எங்க நடந்தது போட்டாரு போடலங்க ஆமா அவர் என்ன போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி நேற்று நடந்த ஒரு தடியடியில போலீஸால ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு இதெல்லாம் வந்து இப்படி நடக்குது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சரி இது இது மன்னிப்பு கேட்டாரு மன்னிப்பு எப்படி கேட்கலாம் எவ்வளவு பேர் டாக்டர் செந்திலுக்கும் பிரசாந்த் கிஷோருக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஒரு திமுக எம்பி ஆ சொல்றேன் செந்தில தனியா பட்டியா சொல்லுங்க இது இது மாதிரியான நிறைய பேர் அதாவது திமுக அவரை மட்டும் சொல்லல திமுக முக்கியமா நாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு எம்பி இருக்கனால அவர் மென்ஷன் பண்றோம் சரி வேற யார் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சொல்லுங்க திமுக அடுத்த நாள் அன்னைக்கு இமிடியேட்டா ரியாக்ட் பண்ண திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இது வரைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் ரியாக்ட் பண்ணவே இல்லை இந்த வண்ணாரப்பட்ட சம்பந்தமான இஷ்யூல இதுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு இமிடியேட்டா ரியாக்ட் பண்ணாரு போலீஸ் தடையடைய நாங்க கண்டிக்கிறோம் அது இதெல்லாம் சொன்னாரு இதுக்கு அப்புறம் அவர் நேத்தே முன்னாலே தெரிய ரியாக்ட் பண்ணால பண்ணாம எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது திரு ஸ்டாலின் முன்னாலே என்ன சொல்லிருக்காரு எங்களுக்கு அந்த போராட்டத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லன்றார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியுது மக்கள் திமுக தூண்டி விடுறீங்க திமுக தான் தூண்டி விடுது இந்த போராட்டம் நீங்க அக்யூஸ் பண்றீங்க சொல்லி ஆகணும் இல்ல இப்ப அவருக்கு வந்து இது நியாயமான போராட்டமா நினைச்சிருந்தார் அவர் ஏன் சொல்லணும் தானே ஆமாங்க இது நியாயமான மக்கள் போராட்டம் நாங்க தான் சப்போர்ட் பண்றோம்னு சொல்றது என்ன தப்பு எனக்கு மக்கள் போராட்டம் மக்களா கூடி இருக்காங்க திமுக தூண்டி விட்டு அந்த போராட்டம் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் பேசுறாரு எச் ராஜா பேசுறாரு நீங்களாம் பேசுறீங்க அது பதில் சொல்லணும் இல்ல அவரு திமுக அவ்வளவு பெரிய பிரைன் எல்லாம் இல்லங்க இது ஒரு ஸ்டேஜ் டே இவ்வளவு பேரும் தமிழ்நாடு முழுசம் கொண்டு வரதுக்கு சரி பிரசாந்த் கிஷோர் சி பிரசாந்த் கிஷோர் ஏன் ஒரு <laughs> 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 அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் அவர் சொல்லுவார் திமுகவே என் கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லுவார் அந்த அந்த காலம் மிக விரைவில் இல்லை ஒரு இன்னைக்கு உணர்வு இல்லை அந்த மக்களின் போராட்டத்தை நீங்கள் கொச்சப்படுத்துறீங்க சார் நீங்கள் உணர்வு பிரசாந்த் கிஷோர்னு ஒரு வடநாட்டவர் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் போராட்டத்தை உண்டாக்குறாருன்றது வந்து உங்கள் ஜனநாயக வழியில் அவங்க உட்காடுறாங்க அந்த இடத்துல அது பிரச்சனை ஆகுது பிரச்சனையின் வீரியம் இப்போ போலீஸ் விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்கு தடியடி கல்வி சென்னது செருப்பு விசனதெல்லாம் இந்த மரியாதைக்குரிய முதல்வர் வந்து சொல்லிட்டாரு சட்டசபையில் அவங்கள அக்யூஸ் பண்ணிட்டாரு உட்காரதா யாருமே சொல்லலை ஆமாம் சரியா ஜனநாயக முறை இது எப்படி வெளி வெளியில் பரப்பப்படுதுன்னு தான் சொல்றாங்க உடனே ஒண்ணுமே நடக்காத ஒரு இன்சிடென்ட் பெரிய தடியடி அதனால நாங்க எல்லாரோடையும் முடக்குறோம் சரியாது உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சரி அப்போ இதை இதை எப்படி கேரி அவுட் பண்றோம் யார் இதை கேரி அவுட் பண்றா 
அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்க நிறைய பேர் அடிச்சு கொல்லப்பட்டார் நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் எங்கள் அஃபிஷியல்லையும் போட்டோம் நிறைய லேடிஸ்லாம் சொல்றாங்க நீங்க அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க நான் குழந்தையோட இருந்தேன் இதெல்லாம் வந்து யார் முடிவு பண்ணி இவங்க அப்படி பேச வைக்க திமுகவுக்கு தான் பிரசாந்த் கிஷோர் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு ஸ்ட்ராட்டர்ஜி வியூகம் பண்ணி கொடுக்கறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுக்கு இங்க இருக்கிற இஸ்லாமிய மக்களுக்கு அது வியூகம் பண்ணி கொடுக்கறாரு இதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் வியூகம் அவர் என்ன பிரசாந்த் கிஷோருக்கும் அங்க போராடுற மக்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் அதை விளக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் என்ன திமுக உட்காந்து மாவட்ட செயலாளர் ஒன்றிய செயலாளர் மானிட்டர் பண்றதுக்கு போட்டு வச்சிருக்காங்க சரி பொலிட்டிக்கல் வியூகம் ஸ்ட்ராட்டஜி செட் பண்ணிருக்காங்க இத ஒரு போராட்ட காலமாக கொண்டு வந்து எப்படி வந்து இவர ஒவ்வொரு மாநிலத்திலயும் இவர் என்ன கேக்குறேன்னா இதுவரைக்கும் தம் வீட்டு பைப்ல தண்ணி வரலாம் கூட ஸ்டாலின் காரணம் சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப வந்து நாளைக்கு பாஜக அலுவலகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நூறு பேர் வந்துட்டா கூட கேள்விகள் எல்லாத்தையும் என்னன்னே தெரியல தடியடின்னு சொல்லி முடிச்ச அடுத்த செகண்ட் எல்லா ஏர்போர்ட்டும் முடிக்கிறீங்களா சரி என்ன கதையா இருக்கு அதுதான் ஐதர் அலி ஐதர் அலி பதிவு பண்றாரு ஆமா நான் தான் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் தமிழக முழுவதும் போராட்டம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் எல்லா பேரும் மாத்தி மாத்தி அனுப்புறாங்க நீங்க பர்டிகுலரா வந்து ஆளும் வீடியோ இல்ல அந்த வீடியோ மாடியில இருந்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் அங்க இஸ்லாமிய மக்கள் அங்க ஒரு இளைஞரை அழைத்து போலீஸ் வந்து தாக்குற காட்சிகள் எல்லாம் அவங்க பரவிடுறாங்க ஆயிரம் பேரும் மதுரை வில்லாபுரம் கிட்ட ஒரு ஆயிரம் பேரும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முக்கியமான சாலைகளையும் யாராவது அனுப்பிச்சாங்களா சரி இந்த ஆர்கனைசேஷன் எப்படி நடந்துச்சு அது இல்லாம ஒவ்வொரு விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நடந்திருக்கு மாநில இன்டெலிஜென்ஸ் எங்க போச்சு மத்திய இன்டெலிஜென்ஸ் எங்களுக்கு மத்திய உளவுத்துறையோ மாநில உளவுத்துறையோ எங்க சார் போச்சு மக்கள் இவ்வளவு கூடி இருக்காங்க சார் மூணு நாளா அஞ்சு நாளா இல்ல ஐம்பது நாளா பிளான் பண்ணிருக்காங்க சார் இது மாநில உளவுத்துறைக்கும் மத்திய உளவுத்துறைக்கும் தெரியலையா தமிழ்நாட்டுல இப்படி நடக்கும் யார் எதிர்பார்க்கல உண்மையிலே இல்ல உளவுத்துறைக்கே தெரியல மத்திய உளவுத்துறைக்கும் மாநிலத்திலே <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 குடியுரிமை <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 கேட்ட கேள்விக்கு இந்த சிஏஏனா என்னன்னு தெரியல இதுல தமிழக முஸ்லீம்களுக்கு என்ன பாதிப்புனா தெரியல வெளியில இருந்து வந்தவங்களுக்கு என்ன இந்த சிஏஏ வந்து யாரு வெளியில அனுப்புற சட்டமே கிடையாது இது எல்லாரும் சொல்லியாச்சு யாராவது இங்க இருந்து வெளியே அனுப்புறது பிரசாந்த் கிஷோர் மட்டும்தான் ஆர்கனைஸ் பண்றாரு 
கண்டிப்பா அவருடைய மூளை இல்லாமல் இது நடந்திருக்காது போராட்டத்துக்கான <laughs> யாரோ சொல்லி செய்கிற மாதிரி தான் செஞ்சாங்களே தவிர இதை கடைசியில் இவர் டாக்டர் செந்தில் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மன்னிப்பு கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மன்னிப்பே கேட்கல நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ அவர் அவர் எந்த மண் மன்னிப்பும் கேட்கல நான் வந்து ஒரு தவறான ஒரு மக்களை திசை திருப்பிட்டேன்னு கூட சொல்லலை அவர் ஏன் போடுறதுலாம் தமிழில் போடுறாரு மன்னிப்பு மட்டும் இங்கிலீஷ் இல்லையா இல்லை சி இது எல்லாமே வந்து ஒரு பின்னாடி இருந்து ஒரு பெரிய சக்தி கேட்குது இது ஒரு நாளில் திமுகவே கை அவங்க கைமீறி போகக்கூடிய சூழ்நிலையில் பிரசாந்த் கிஷோர் கொண்டு போவார் அதுவும் சீக்கிரம் நடக்கும் ஸோ திமுக ஸ்டாலின் பிரசாந்த் கிஷோர் இவங்க பிரதமர் <laughs> 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 பிரசாந்த் கிஷோர் இது வரைக்கும் ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காரு ஊடகங்கள் பிரசாந்த் கிஷோரை பத்தி எடுத்து விவாதிக்கும் போது மோடிக்கு அவர் வேலை செஞ்சிருக்காருன்னு போது நீங்க எந்த இடத்துல மறுப்பு தெரிவிச்சீங்க நாங்க தெரிவிக்கல தெரிவிக்கல இன்னொன்னு என்ன எடுத்துக்காட்டாதீங்க <laughs> இதுக்கான பொறுப்பான ஆட்கள் இது ஒத்துக்கணும் இது சாதாரண குற்றச்சாட்டு இல்ல இப்ப நீங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மேல குடுக்குற குற்றச்சாட்டு நான் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் ஸ்ட்ராட்டஜில தான் ரிப்பப்ளிக் ரிப்பப்ளிக்கோட விவாதம் நான் பாப்பேன் டைம்ஸ் நோ விவாதம் பாப்பேன் அதல சொல்றாங்க சார் திரு மோடிக்கு அவர் வேலை செஞ்சாருன்னு சொல்றாங்க சார் சரி இங்க பாருங்க நீங்க அவங்கள நம்பவே இல்லங்க சார் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க தமிழ்நாடு ஊடகங்களை நம்ப மாட்டீங்க சரி ஓகே அது உங்களுடைய உங்களுடைய இது அதெல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்க உங்களுடைய குற்றச்சாட்டு யார் மேலங்க பிரதமர் மேல சொல்றீங்க நீங்க நம்பற ஊடகங்களையே நான் சொல்லிட்டேன் அதல விவாதம் பண்ணாங்க சார் ஜெகன்மோகனுக்குரவால் <laughs> 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 <laughs>
மத்திய அரசின் சட்டம் தானே சட்டத்தை நீங்க ஏத்துக்கணும்ல ஒரு சட்டத்தை ஆதரிச்சு ஏத்துக்கிறவங்க எதிர்க்கிறவங்க இருப்பாங்க சார் ஏத்துக்கிறவங்க எதுக்கு தீர்மானம் பண்ணணும் இல்லங்க ஒரு சட்டத்தை ஆதரிச்சு தீர்மானம் போறதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கான்னு கேக்கல ஆதரிச்சு எதுக்கு சார் தீர்மானம் இல்லங்க ஆதரிச்சு தீர்மானம் போறீங்க ஆதரிச்சு சில இடங்கள்ல போராட்டம் பண்றீங்க இல்ல இல்ல ஆர்ப்பாட்டம்னு போர்டு வைக்கிறீங்க வள்ளூர் கோட்டத்துல இல்ல அது அது வந்து அங்க இருக்கிற சிறுமாவிகளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கை தன்மை கொடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆதரவா அவர் எடியூரப்பா அவர்கள் செஞ்சிருக்கலாம் ஏனா அங்க இருக்கிற எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஒரு விஷயத்தை சார் மரியல் எதுக்கு பண்றீங்க வழி <laughs> எதிர்கட்சிகள்ாலினவர்கள்ாலிப்பு <laughs> 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 யாருக்காவது இங்க இருக்கிற இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ்க்கு பாதிப்பு இருக்கா கிடையாது சிறுபான்மையர்கள் நூறு சதவீதம் பாதிக்க பாதுகாக்கப்படுறாங்க அது இல்லாமல் இந்த சட்டம் யாரையும் வெளியே அனுப்புகிற சட்டம் இல்லை இது இது வந்து ரொம்ப பேசிக்காக பல நூறு தடவை எல்லாரும் சொல்லியாச்சு அடுத்ததாக வந்து இந்த இந்த சட்டத்தினால இது வரைக்கும் வந்து யாராவது பாதிக்கப்பட்டால் நாங்களே வந்து இறங்கி போடாலும் மிகப்பெரிய எல்லா ஐக்கா சரி நான் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை சரி அசாமில் பத்தொம்பது லட்சம் பேர் இப்போ வந்து டிடென்ஷன் கேம்புக்கு மாதிரி இருக்கு அசாம் இஷ்யூவை சரி நீங்கள் என்ஆர்சி வந்து அசாமில் பண்ணுறதே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் எயிட்டி ஃபைவ் அப்புறம் இதுக்கும் பாஜகவுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் சம்பந்தம் யாருக்குமே சம்மந்தம் இல்லைங்க இது யார் அசாமில் பாஜகவினர் போராடுறாங்க சார் இது பாஜகவினர் போராடுறாங்க அசாமில் தெரியும்ல உங்களுக்கு என்ஆர்சியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதே சுப்ரீம் கோர்ட்டுங்க சரி சுப்ரீம் கோர்ட் மானிட்டர் பண்ணி தான் என்ஆர்சி நடந்துட்டு இருக்கு சரி என்ஆர்சி அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கே வந்து பல கவர்மெண்ட் முடியும் அந்த பத்தொன்பது லட்சம் மக்களுக்கு மோடி அரசு பாதுகாப்பான மோடி அரசு என்ன பண்ண போறீங்க அதை சொல்லுங்க இந்திய மக்களுக்கான அரசு தானே நீங்க இல்ல என்ன பண்ண போறீங்க அந்த பத்தொன்பது லட்சம் பேர் என்ன பண்ண போறீங்க என்ஆர்சி ல நீதிமன்றம் பண்ணுது அது நீதிமன்றம் பண்ணிட்டோம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இல்ல இதுக்கு நம்ம இதுக்கும் சிஏ இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது சார் நான் கேக்குறது இருங்க நான் சிம்பிளா கேக்குறது சார் மக்களுக்கு புரியற மாதிரி நான் கேக்குறது என்ஆர்சி ல தவறா வந்த உள்ளவங்க வந்தவங்களுக்கு என்ஆர்சி ல என்ன பதிவேடு இருக்கோ இதுக்கு தக்கன திரும்ப ஒரு அமெண்ட்மென்ட் எப்ப பண்றாங்களோ அது பண்ணிக்கலாம் இது ஒண்ணு ஃபைனல் சட்டம் கிடையாது இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்றது கிடையாது இதுல சார் அந்த பத்தொன்பது லட்சம் பேர் அகதிகள் முகாமுக்கு அனுப்ப போறீங்களா இல்ல அந்த மக்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்க போறீங்களா இல்ல என்ன பண்ண போறீங்க அதுதான் யாரையுமே இங்க டிடென்ஷன் கேம்ப்ல எல்லாம் அடைக்க முடியாது டிடென்ஷன் கேம்ப் நிறைய சார் கர்நாடகாவுல இது அகதிகள் முகாம் இப்ப ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா சார் முகாம் இருக்குங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு சார் அவங்கள இப்ப நீங்க பாகிஸ்தான்ல இருந்து வராங்க ஒரு செட் ஆஃப் சரி இப்போ வராங்க முஸ்லிம்களே வராங்க அவங்களுக்கு இந்தியா அவ்வளவு பாதுகாப்பட்டு இருக்கு அப்படி சொல்றீங்க இல்ல அவங்களுக்கு இப்போ வந்துருக்காங்கன்றீங்களா இப்போ இப்ப வராங்க அதான் இந்தியா அவ்வளவு பாதுகாப்பட்டு இருக்கா இல்ல வர்றவங்களுக்கு யாராவது வெளிய போன் சொல்றாங்களா கிடையாது அவங்க வர்றவங்களுக்கு குடியுரிமைக்கு அப்ளை பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையா முஸ்லிம்ஸ் சொல்றேன் ஹிந்துஸ் விட்டுருங்க மற்ற கிறிஸ்டியன்ஸ் விட்டுருங்க மற்ற முஸ்லிம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா சிட்டிசன்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கான அவங்களுக்கு அந்த வேலிடிட்டி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு சிட்டிசன் கொடுக்க முடியும் இதுல எந்த மாற்றம் இவ்வளவு நம்பிக்கை கொடுக்குறீங்க இவ்வளவு நம்பிக்கை கொடுக்குறீங்க உங்களோட கூட்டணியில ஆதரிச்சு ஓட்டு போட்டு நிதிஷ்குமார் நான் வந்து என்பிஆர் என்ஆர்சி இங்க அமல்படுத்த விட மாட்டோம் எதிர்த்து தீர்மானம் போடுவோம் ஆர்சி எங்கேயுமே அவ்வளவு சீக்கிரம் அமல்படுத்த நிதிஷ்குமார் ஏன் சார் இந்த முடிவு பிரசாந்த் குஷார் வெளியேற்ற நிதிஷ்குமார் ஏன் இந்த முடிவு எடுக்கிறாரு என்பிஆர் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு சர்வே தாங்க இது எல்லா கவர்மெண்ட் நிதிஷ்குமாருக்கு புரிய வச்சுங்களா நீங்க எனக்கு மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரெண்டாவது மக்களுக்கு உங்களுக்கு ஆதரவு ஒரு ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு கொடுக்கிற சிட்டிசன் கொடுக்கறதுக்காக 
கொண்டு வரப்பட்ட சின்ன அமெண்ட்மெண்ட் தான் திரும்ப வேணும்னா நாளைக்கு இன்னொரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளவு தூரம் ஒரு ஒரு கயாசம் ஒரு பிரச்சனையோ ஒரு கலவரமா பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சரி அவ்வளவுதான் இதை வந்து பிஜேபி சார்பா நாங்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்டாண்டும் இதை தமிழ்நாட்டில் இதை இதை வந்து இப்போ எல்லாரும் உணர்றாங்க நீங்க வேணா போய் ஒரு சர்வே எடுத்துக்கோங்க எல்லா அடிப்படையில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் உணர்றாங்க இந்த ஒரு ஒரு வாரம் நடந்ததில்ல அதனால தான் திமுகவுடைய தலைவரும் திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சட்டசபை எனக்கு எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு கை கொடுக்கணும் ஸோ சீக்கிரம் அவரே சொல்லுவார் இல்லை இல்லை சீக்கிரம் இந்த எப்படி காஷ்மீர் விஷயத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண விதம் தான் தப்பு மற்றபடி நான் ஆதரிக்கிறேன்னு அது மாதிரி இதனும் ஒரு சீக்கிரம் ஆதரிச்சிருவார் மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறீங்க அதனால எந்த பாதிப்பு நம்பிக்கை நான் உங்கள் நம்பிக்கை அவங்க நம்பாமல் தான் போராட்டத்தில் இருக்காங்க ஆனால் இனிமேலாவது அவங்க நம்பிட்டோம் என்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ரஜினிகாந்த் ஏதாவது சொன்னால் பாஜகவினர் குரல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க பாஜகவினருக்கு அதிக கோபம் வருது என்ன காரணம் ரஜினி அவரும் உங்களுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ட்டார் சார் கண்டிப்பாக <laughs> 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 பாதுகாக்கப்பட்டது பாஜகவினது <laughs> 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 இது தேவையற்ற வேலைன்னு உங்க கட்சியில வந்து சேர்ந்திருக்காரு சார் என்ன சொல்லிருக்காரு கிடையவே கிடையாது போராட்டத்துக்கும் அங்க இருக்க ஷூட்டிங்கும் எங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது சரி அங்க இருக்கிற அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி ஒரு ஒரு விஷயமாவே வந்துடுறேன் நிதிஷ்குமார தெளிவுபடுத்த முடியல உங்களால செய்தி <laughs> 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 நினைக்கிறது <laughs> 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 அது வந்து அந்த போக்கில் கடைபிடிக்கிறது அது அதை திருப்புறதும் அதை அந்த மாதிரி நினைக்கிறதும் தப்பு ஏன்னா போன ஒரு ஆறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேலம்மாள் காலேஜில் நடந்திருக்கு நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 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 முப்பது நாற்பது ரைடு நடந்திருக்கு நீங்கள் சும்மா உங்களுக்கு எது ஊடகங்களுக்கு பீக்காக நினைக்கலாமா அதை மட்டும் நீங்கள் பிக்கப் பண்ணி இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை சார் அப்படியே இல்லை சார் உச்சபட்ச நடிகர் அவருக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கு விஜய்க்கு நாங்க செய்தியா காட்டி ஆகணும் இல்ல 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 கண்டிப்பா அவர்கான பிரச்சனை என்னவோ நாம காட்டி தான ஆகணும் அவருக்கு தேவையான ரசிகர் அவருடைய ரசிகர்கள் எங்க கட்சியில இருக்காங்க அவருக்கு ஒரு ஒரு இந்த பார்ட் மட்டும் இந்த பார்ட் மட்டும் அப்படி கிடையாது அவருக்கு அவருடைய ரசிகர்கள் எங்க கட்சியில இருக்காங்க இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதர் மேல கொடுக்கிற தாக்குதல் மாதிரி நீங்க திருப்புறதா தப்புன்னு சொல்றோம் அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இது கம்ப்ளீட்டா டிபார்ட்மெண்டல் விஷயம் அதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் விளக்கி இருக்காங்க ஏன்ன
மார்க்கெட்லேருந்து இவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் அவங்க போட்டாங்க ட்விட்டர்ஸ்லேயே போட்டாங்க இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து அவங்க ஏதோ முகாம் தரோ போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி போட்டாங்க பட் இது டிபார்ட்மெண்ட் விஷயம் இதுக்கும் நீங்கள் கட்சிக்காரங்களுக்கும் திசை இருக்கும் உண்மையிலே தப்பு அதுதான் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நான் என்னோட இதுலேயும் ட்விட்டர்ஸ்லேயும் நான் போட்டிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் பாஜகவுக்கு எதிரான மனநிலை ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்கு சார் எப்படி மீட்டு இதையெல்லாம் கொண்டு வர போறீங்க களமாட போறீங்க சரி நீங்க ஐநூறு கோடி ரூபா கொடுத்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றீங்கன்னா அது வந்து எது கொடுத்தாலும் ஸ்டாலினுக்கு போயிட்டு தான் மத்தத்துக்கு வரீங்க நீங்க ஐநூறு கோடி ஸ்டாலினை பேசினா தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு விளம்பரம் தெரியும்னு நினைக்கிறீங்க சார் சொல்றேன் ஒரு ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மாசம் தாக்கு பிடிக்கும் ஆனா உண்மை நிலைமை மக்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அது எடுத்துட்டு போகக்கூடிய எங்களுடைய பிரச்சாரங்களை நாங்கள் சீக்கிரம் செய்வோம் ஏன்னா நல்ல திட்டங்கள் நிறைய செஞ்சிருக்கோம் மக்களுக்கான திட்டங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு கூட எங்க மேல கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான விஷயங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு இல்லாத விஷயங்களை போட்டு சிஏஏனால பாதிப்பு இந்த மாதிரி ஒரு தப் ஒரு தப்பான ஒரு பரப்புரை தான் நடந்துட்டு இருக்கு மற்றபடி வேற எந்த குற்றச்சாட்டும் இந்த அரசாங்கம் இந்த மாதிரி கிடையாது இதை எங்களால கொண்டு போய் ஈஸியா மக்கள்கிட்ட சேர்க்க முடியும் இது மாதிரி ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி கொஞ்ச நாளைக்கு வேலை செய்யும் அதுக்கு ரொம்ப நாள் வேலை செய்யாது அது எப்படி நாங்க முறியடிக்கணும் எங்களுக்கு தெரியும் சீக்கிரம் அதற்கான வேலைகள் நாங்க செய்யும் என்னுடைய கடைசி கேள்வி சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு நாளைக்கு மேல ஆயிடுச்சு இன்னமும் தலைவரை போடலையா சார் பாஜகவுக்கு இல்ல என்ன சார் பிரச்சனை பிரச்சனையில் ஒன்றும் இல்லை எங்களுடைய தேர்தல் இப்போ இப்போ வார்டு இதில் வந்து மண்டல் தேர்தல் எல்லாம் தேர்தலாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னொரு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ வீக்ஸ் அதிகபட்சம் அறிவிச்சிருவாங்க பட் அது எங்களுடைய பார்ட்டி ஹெட் இரநூறு நாளைக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஒரு கட்சிக்கு தலைவர் இல்லாமல் இல்லை எங்கள் இதில் ஆர்கனைசேஷன் கோர் கமிட்டியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தேவையான முடிவுகள் எங்களோட லீடர்ஸ் அறக்கடி ஏற்கனவே எங்களை கைட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அது போக இப்போ சீக்கிரம் அறிவிச்சிருவாங்க ஏன்னா எல்லா தேர்தலும் முடிஞ்சிருச்சு இன்னொரு டூ ஆர் த்ரீ வீக்ஸில் அறிவிச்சிருவாங்க மாவட்ட தேர்தலாம் முடிஞ்சுக்கிட்டே வருது முழுசாஜியாலும் <laughs> 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 கண்டிப்பான இடத்தை நாங்கள் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திரு நிர்மல்குமார் சார் மோடி அரசு இந்தியாவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கட்டும் அதுதான் எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் மிக்க நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்